，我们也不知道，对吧？<笑>我就说 please please。不，聪哥也是我的人形立牌。哎呀，对。<笑>祝文静今年新书大卖。<笑>还没还没回家呢，因为哈尔滨这个也有疫情，腾冲到现在还好，但是大家都忙，主要是以我们两个人现在太忙了，实在是没办法现在相聚呢。但是我们肯定会相聚在这个邵东家韩聪哥的妈妈的饺子馆里，然后让这个爸爸妈妈啊，大家一起聚在一起，然后都辛苦了，然后一起别光做顿饺子了，一起做顿饭吧，我俩下下厨。大家一起，就是这么多年，我觉得，呃，互相感谢彼此的家庭和家庭身边的亲人。像像我我们家有一个群，很普通的，大家常用的名字就叫相亲相爱的一家人。大家确实都在群里面也默默的关注着我们，一直为我们去打气啊，比如说有些投票啊，也是非常主动的去。所以两家都这么在互相这个帮忙着去做哈，大家都很关注。比如说奥运频道说是一有这个短节目自由化，我发现天天都有短节目自由化，他们天天都能在群里面发这些姨啊、叔叔们啊、姑姑的，大家都是这样的，非常非常对我们的关心。我看昨天就有一些东西也很感动，就是说孙宁韩松唱歌了。怎么现场唱 live？ 行，我录一下，真的唱酷吗？真的唱 live， 对。啊，那经常看，因为我知道我们这个资讯站做了很大的这个努力，把我们每一个国家的解说都翻译过来。这之前的解说有的是我们的曾经的对手，有的是我们的一些花花的老前辈啊，他们解说的也都，哎呀，非常好，很好的一些语言。然后我们也是。在看自己的节目同时，然后听一听，嗯、呃，大家夸我们。<笑>对，主要还有一些国外的解说嘛。我有一次给给这个咨询站的其中的一些朋友哈、啊，就发信息，我说，这个全程都是这种这个西语的，这个听不懂啊，什么时候能把这个字幕给给打出来？他们说，放心，我现在给群里发信息。还聪哥给夹鸡腿了，马上开始那个，咱们就开始工作了，夜以继日的就开始做，啊，真的是很快啊，就是各个版本的人就出来了。呃，他们翻译出来的时候，真的感觉呃，世界各国的解说们都跟我们一起在跟着我们在滑冰一样，然后我们出现问题的时候，他们啊，马上心头一紧。我觉得那种就是呃，更团结的一种体现。那当然，我在比完奥运会的这个呃表演节目当天啊、呃，羽生结弦选手也是过来，我们是同一批的运动员嘛，然后也是说呃，对我们。表示了非常那种祝贺，然后还跟我拥抱之后跟我说说，哎呀，当时真的是你那个出现失误的时候，我就说 please please， 呃，就是希望能继续接下来滑好的那个意思。我们私下交流也特别多，他在呃生活中给人的那种温度，我觉得特别温暖的。包括就是在奥运会之后这个这点小事儿，还有其实之前有一次比试锦赛，呃，还有一个韩聪哥跟他互动的故事，我有可能也会写到这个这本书里面啊、呃，请大家期待一下吧。然后也都感。受一下我们跟呃世界各国选手的这种交流。